స్వతంత్ర టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు కలియుగం పట్టణంలో మూవీ టీమ్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి బోల్డన్ విశేషాల తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఆయన దానికి కూడా ఎలా ఉన్నారు అనే దానికి కూడా పని చేయాలని చూస్తున్నాను సో ఇంటర్వ్యూ ముందేనా పని చేసింది సో ఇలా జరుగుతుంది షూటింగ్ మొత్తం షూటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ అనుకుంటున్నారు ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ ఓకే సో కొత్త టీమ్ అందరూ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని వర్క్ చేశారు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా అనిపించింది సో మీకు ఎలా అనిపించింది మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు తెలుగు యాక్చువల్గా ఆయుషి పటేల్ అంటే తెలుగు కాదు అనుకున్నాను వేరే లాంగ్వేజ్ ఏమో అనుకున్నాను ఎందుకు అలా నేను డిఫరెంట్గా తెలుగు అండి తెలుగు వినాలి అంటే అది సర్ నేమ్ అంతే బట్ తెలుగు అమ్మాయి నేను కూడా అండ్ ట్రైలర్ చూశాను చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అన్ని మూవీస్ కన్నా సో ఎలా డిఫరెంట్గా చూపించబోతున్నారు థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ని అండ్ డిటెక్టివ్ చాలా మూవీస్ వచ్చినాయి ఇప్పటి వరకు థ్రిల్లర్స్ అండ్ క్రైమ్ డిటెక్టివ్ మూవీస్ సో ఈ మూవీ ఎలా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఒక సపరేట్ సపరేట్ మంచి ఎందుకు మెయిన్గా నంద్యాల అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు చాలా ఉన్నాయి కదా విలేజెస్ నంద్యాల ఎందుకు నంద్యాల స్టోరీ రిలేటెడ్ పక్కనే నల్మల ఫారెస్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని నంద్యాల తీసుకున్నారు సో ఫారెస్ట్ కోసం నంద్యాలను తీసుకున్నారా అవును యాక్చువల్గా నంద్యాల అంటే బ్యాంక్ కోచింగ్కి చాలా ఫేమస్ ఎందుకు హీరోయిన్ హీరో తోటి లవ్ స్టోరీ చేయకూడదు కోచింగ్ సెంటర్లో థాట్ మీకు వచ్చింది కదా దాన్ని ఎవరు చేద్దాం షూట్ అంతా కడపలో చేసాం నంద్యాల బేస్డ్ అయినా షూట్ మొత్తం కడపలో చేసాం కొన్ని మాత్రం నంద్యాల కర్నూలులో చేసాం మిగతా అంతా కడప ఎలా ఉన్నాయి షూట్ టైం మెమరీస్ చాలా చాలా బాగుంది అండ్ అక్కడ పీపుల్ కూడా మాకు బాగా అనిపించారు అండ్ మోర్ ఓవర్ హిస్టారికల్ గా చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ బాగా అనిపించింది అక్కడ చూడడం వెళ్ళి తెలుసుకోవడం దర్గా కావచ్చు కొన్ని ఫోర్ట్ కావచ్చు సో అలా కొన్ని కొన్ని హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో వెరీ హీట్ అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బట్ స్టిల్ మంచి మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మనకి అనుకుంటాం డ్రై ల్యాండ్ డ్రై ఏరియాస్ అనుకుంటాం కానీ విజువల్గా మనం చాలా బాగా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో బాగా అనిపించింది ఈ మూవీలో కనిపించబోతున్నాయా ఏమైనా కొత్త ప్లేసెస్ అఫ్ కోర్స్ మీకు సినిమా త్రూ అవుట్ మీరు చాలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అంటే కడప అనే బ్యాక్ డ్రాప్ని ఒక విధంగా ఫ్యాక్షన్ని అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు మనం చూపించే బ్యాక్ డ్రాప్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ రియల్ లొకేషన్స్ మొత్తం రియల్ ఓకే అండ్ ట్రైలర్లో చూసాను ఆ బాబా గెటప్ ఎవరు లాస్ట్లో లైక్ స్వామీజీ గెటప్ అది ఆర్టిస్ట్ ఇందాక హీరో గారు అని అన్నారు నిజమేనా ఇంతకీ బాబా గెటప్ అన్నా బాబా గెటప్ గారు అది స్వామీజీ గెటప్ సంథింగ్ స్వామీజీ గెటప్ ఆయన ఇక్కడ ఈ చతుర్మతి శేఖర్ గారు ఒక గెటప్ ఉంది స్వామీజీ గెటప్ ఇంకొకటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు హ్మ్ సో మొత్తానికి చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ రిపోర్టర్ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ గారికి సిమిలర్ గా ఉంది ఏంటి దాని వెనకాల ఉన్న స్టోరీ మూవీ చూడండి అని మాత్రం అన్నారు మూవీ చూడండి తర్వాత తర్వాత మీకు తెలుసు లేదు తర్వాత అట్లీస్ట్ ఆడియన్స్ కి చిన్న లూజ్ పాయింట్ ఇవ్వాలి కదా చూడాలి అంటే అందుకే ట్రైలర్ ఓకే ఫ్రేమ్ లో వస్తారు కొద్ది సేపు అందుకు అట్లా పెట్టాం బాగుంటది బట్ నేను ట్రైలర్ చూసాను నాకు ఏమ అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ 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 చూస్తున్నా కూడా అర్థం కాలేదు ఎందుకు అన్ని సీక్రెట్స్ దాచారు మూవీ కోసం అంటే ఆడియన్స్ ని సర్ప్రైజ్ చేయడం నా ఫ్రెండ్ ఒకడు 5 టైమ్స్ చూశాడంట ట్రైలర్ కన్నా కేమ అర్థం అవట్లేదురా ఏదో ఉంది కానీ బాగుంది చూడండి అవును ఏదో ఉంది కానీ బాగుంది చూడండి నాకు కూడా అదే అనిపించింది ఏంటి అన్ని ఎందుకు దాచారు సీక్రెట్స్ తాస్తేనే కదా సర్ప్రైజ్ చేయడానికి అండ్ రూపా గారి క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది మూవీలో మీ మమ్మీ అనుకుంటా కదా మూవీ మమ్మీ ఆ అవునా మమ్మీ అలా పోట్రే చేస్తారా మొత్తం ఈఎంఐ స్టోరీ మొత్తం అనేస్తారు కాదు మమ్మీ ఇక్కడ చిన్నప్పుడు వీడి ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఓ అది నేను చిన్నప్పుడు అయితే ఆ కాదా ఏమో నాకేం తెలుసు నాకు కొత్తగా ఉంది మీరు చెప్తుంటే అంటే ఈ స్టోరీ వేరేదే మమ్మీ మేము గెస్ చేయలేని స్టోరీ మీతో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నా స్టోరీ సేమ్ రాస్తే వాళ్ళకి కొత్తగా ఉండాలి సర్ప్రైజింగ్ గా ఉండాలి 
పాత ఎలిమెంట్స్ అందరూ ఓకే అదే సినిమా లాగా ఉంటుంది అనేసి ఇది చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది కదా ఐ మీన్ ఆడియన్స్ కూడా చాలా మారారు వాళ్ళ వ్యూ మారింది సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఈ సినిమా ఉంటుంది కొత్త అదనంతో ఓకే ఇది సినిమా ఆహా ఓకే అనే విధంగా ఉంటుంది అంటే లాస్ట్ వరకు కూడా మీరు కొన్ని విషయాలు గెస్ట్ చేయలేదు సో కొత్తగా డైరెక్షన్ లోకి వచ్చారు కాబట్టి పెద్ద స్టార్ హీరోలు తీసుకుంటే ఫస్ట్ లోనే ఐడెంటిటీ వస్తుంది కదా ఎందుకు అలా తీసుకోలేదు మంచి స్టోరీ ఉంటే ఎక్కడైనా ఐడెంటిటీ వస్తుంది అంటే ఈ సినిమాతో విశ్వకి ఆయుషికి నాకు అందరికీ మంచి ఐడెంటిటీ వస్తుంది అసలు స్టోరీ ఎప్పుడు వచ్చింది రాసినప్పుడు ఆ మీ మైండ్ లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది అదే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని వచ్చింది అని నవ్వుతూనే ఉన్నారు సెట్ లో కూడా ఇలాగే ఉంటారా అండి సెట్ లో కూడా ఇంతే చాలా పెద్దలు తీస్ చేస్తారా అందరూ డాలి లెఫ్ట్ రైట్ ఇదే ఇంకా మధ్యలో నేను ఇంకా పాప నాకైతే అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా విని విని కానీ బాగుంటుంది సైలెన్స్ బెస్ట్ అనుకుంటున్నారా లేదు లేదు ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటేనే కదా ఓపెన్గా మాట్లాడవచ్చు ఓపెన్గా అడగవచ్చు అండ్ సేమ్ టైం వర్క్ విషయంకి వస్తే వెరీ స్ట్రిక్ట్ అంటే సార్కి ఏం కావాలో అదే చేయించుకుంటారు సో ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇలా కావాలి సీన్ ఇలా ఫ్రేమ్ ఉండాలని అది వచ్చేంత వరకు చేయిస్తారు మళ్ళీ వర్క్ వర్క్ ఇంకా ఫన్ పార్ట్ అంతే అదంతే సో అని ఇండైరెక్ట్గా వేస్తారు అనమాట వన్ చేసి చాలా అంటే ఏడవకుండా ఉండేలాగా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తానేమో ఏమన్నా అంటే ఏదైనా స్వీట్ గా చెప్తే బాగుంటుంది కదా ఓ విశ్వా కూడా విశ్వా చూస్తుంటే పక్కన వచ్చేస్తుంది అట్లా పక్కన వచ్చేస్తే విశ్వా అంటే మీ పక్కన ఉంటేనా నా పక్కన ఉంటే మీ పక్కన ఇప్పుడు హీరోయిన్ గారు ఉన్నారు కదా విశ్వా ఇంకా విశ్వా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఆహా ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్కరు కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఎందుకు ఎప్పుడు పక్కన వచ్చేది బాగు మధ్యలో అప్పుడు కూడా అమ్మాయి అంటే బాగుంటుంది ఓ అండ్ ఈ మూవీలో ఇంకా ఎన్ని సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండబోతున్నాయి ఇంకా ఉన్నాయండి నరేన్ రామ్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది అండ్ చిత్రా శుక్ల గారు ఒకటి ప్లస్ అనీష్ కురివిల గారు ట్రైలర్లో చూపించిన ఈ సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్స్ చిత్రపతి శేఖర్ వీళ్ళంతా క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరి మీద నేను నడుస్తుంది సో ఎవరి క్యారెక్టర్ లేకపోయినా సినిమా అనేది ట్రైలర్లో చూపించిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ చిన్న ఎక్స్పెషల్ ఆ చిన్న కుర్రోడిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునవును ఆ కుర్రోడి మీద నడుస్తుంది సినిమా అంతా తెలుస్తుంది <laughs> 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 అండ్ హీరోయిన్ గారికి సిమిలర్ గా క్యారెక్టర్ ఉండబోతుంది రిపోర్టర్ గారిది సో ఆమె క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీలో సిమిలర్ గా ఏం కాదు ఈ అమ్మాయిది వచ్చేసి స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి కాప్ సపరేట్ సపరేట్ క్యారెక్టర్స్ సో వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళు కలుస్తారు అట్లా ఓకే ఎలా కలుస్తారు సినిమా చూడాలి అదే ఏం అడిగినా సినిమా చూడాలి అదే చెప్పండి అంత చెప్తే అది క్యూరియాసిటీ అనేది పోతది కదా ట్రైలర్ చూస్తే పెద్ద సినిమా లాగే ఉంది బట్ బడ్జెట్ విషయంలో అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అంటే బడ్జెట్ మేమే ఏకో చెప్పలేదు కదా యా నేను గెస్ చేయలేదు లిమిట్ లేదు అసలు సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ప్రొడ్యూసర్స్ ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఓబల్ రెడ్డి గారు మహేష్ రెడ్డి గారు అండ్ కాటం రమేష్ గారు వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు యా సో లో క్లియర్ కట్ గా ఉన్నారు వెర్ హ్యాపీ అండ్ విశ్వకార్తిక గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి చూడండి 
సో ఆయుషి గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి మీ క్యారెక్టర్ కి ఏ క్వాలిటీ సెట్ అయింది యాక్ట్ అనిపించింది ఎందుకని అంటే నేను ఎంత జోయల్ గా ఉన్నా కూడా సినిమా అంతా వేరే విధంగా ఉంటుంది సో హై టెన్షన్ మూవీ సో ఇలా 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 అనేది వెళ్తా ఉంటుంది అండ్ రియల్ లైఫ్ లో ఇంత జోవియల్ గా ఉండేవారు అంత థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ డిటెక్టివ్ క్రైమ్ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి మీ మైండ్ లోకి అప్పుడు అమ్మాయిని చూస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇది మనం కూడా వేసేసారు ఓకే ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే ఏమనిపించింది అదే మీ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో స్టోరీ ఉంటుంది అండి బ్యాక్ సైడ్ ఆ ఎక్కడ వా నాకు తెలిసిన సుమ్మా ఆఫ్ కెమెరా వేరు మరి ఇక్కడ వేరు అదే కదా డిఫరెన్స్ అంటే నాకు తెలిసిన సుమ్మా ఏమో అల్లరి అల్లరిగా చక్కగా మాట్లాడుతుంది ఇక్కడేమో అసలు మీ ఇద్దరు ఉంటే నన్ను ఆదేసుకుంటున్నారు కదా నేను ఎక్కడ మాట్లాడదా అని చెప్పండి ఆమె నేను ఎంత సైలెంట్ గా ఉన్నాను తెలుసా మీరా వేరే వాళ్ళ జీవితాలు వైలెంట్ చేయడానికి సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరి జీవితాలు చేసాం చెప్పండి మీరు చెప్పాలా మీరే అన్నారు కదా మేము అసలు ఎవరి జీవితాలు వైలెంట్ చేయము అసలు మాలో వైలెన్స్ లేదు అవునా వైలెన్స్ ఉందా లేదో కలియుగం పట్టణం మూవీ చూడాలి దానిలో చాలా వైలెన్స్ ఉంది జగన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఆడపిల్లని ఎందుకు అంటారు తెలుసా ఆడపిల్ల కాబట్టి జరిగింది అంటే హత్య చేయబడ్డ వాళ్ళది జరిగింది ఎందుకు మీరు కూడా వైరల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా ఏంటి ఎస్కే అని గారు లాగా వైరల్ ఎందుకు అంటే ఉన్నది ఆన్సర్ చెప్తే వైరల్ అవుతారా లైక్ ఎలాబరేట్ చేయకుండా హత్య చేయబడిన వాళ్ళని బ్రహ్మానంద గారిని అడిగారు ఓటు వేయవాలని ఏమంటారు అంటే ఓటు వేయని వారే అంటారు ఆయన అలాగే చెప్పారు ఆన్సర్ సో ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు అనమాట మీరు కొంతమంది ఆయన ఇన్స్పైర్ అయిన వారు ఎవరన్నా ఉంటారా మనకి ఏదన్నా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక రీల్ ఓపెన్ చేసి బ్రహ్మానంద గారు చూస్తే అయిపోయింది కానీ బ్రహ్మానంద గారు రీల్ చూసే వాళ్ళు ఇంత థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా వచ్చినాయి వస్తాయి ఆలోచించారు వీళ్ళు షూట్ లో షూట్ లొకేషన్ ఇలానే ఉండే వాళ్ళ ఇలాగే ఉంటారు వన్స్ షూట్ స్టార్ట్ అయిందంటే మళ్ళీ ఇలా ఉండరు ఇంకా అందరూ చాలా సీరియస్గా ఒక సీన్ కావాలనుకున్నప్పుడు అది వచ్చేంత వరకు అలాగే చేస్తారు కొంచెం వర్క్ విషయంలో వేరు వన్స్ ఒక ఒకసారి షూట్ అయిపోయిందంటే ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే టూ షేడ్స్ ఉంటాయి అంటారు కదా అందరికి ఇది వీళ్ళ షేడ్ కానీ వర్క్ టైంలో ఇలా ఉండరు మళ్ళీ ఓకే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత సైలెంట్గా ఉన్నారు తెలుసా విశ్వ కార్తికేయ గారు చూసారా మా ఇంటర్వ్యూ చూసా చాలా చాలా సైలెంట్ అసలు నాకు ఏం తెలియదు అప్పుడే పంపించేస్తే ఫ్రీగా తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు ఔషధ గుణాలు ఉన్న మొక్కలు అప్పడాలో పెట్టి అమ్మేస్తున్నారా ఆయన అసలు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారేమో అక్కడ కూడా చూశాను అంటే నేను ఒక మూవీ చూశాను ప్రీవియస్ చూపించాను నాకు చూపించిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను నాకు సూట్ అవుతాడు సో ఎలా చేశాడు అంటే సినిమా చూసి చెప్పండి మీరే అంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కదా ఆడియన్స్కి ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత మాత్రాన అది కాదు అంటే విశ్వ ఇలా ఏంటి అసలు కలియుగం విశ్వ అనేది నా టార్గెట్ ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా చెప్తే కూడా కలియుగం విశ్వ అనే చెప్తారు అంత బాగా చేశారు సో మీరు ఈ మూవీలో చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు చాలా పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఎలా బ్యారీ చేయగలిగారు ఎమోషన్స్ని కానీ వైలెన్స్ ట్యాంకిల్ కూడా చూసాం మేము మూవీలో ఫస్ట్ థింగ్ నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చే ముందు లైక్ ఒక లైక్ వేరే హీరోస్ కూడా చెప్పారంట ఒక టూ త్రీ హీరో వాళ్ళైతే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మేము ఇంత క్యారీ చేయలేమేమో అని వాళ్ళే చెప్పారంట సో 
నేను ఇది ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు పోట్రే మై రోల్ నాకు ఒక ఐ రియలీ నీడ్ ఏ బిగ్ హిట్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఈ విశ్వా అనే పర్సన్ విశ్వా అనే యాక్టర్ ఏదైనా చేయగలడు సో అది నేను పోట్రే చేయాలనుకున్నాను సో దానికోసం వి టుక్ ఏ వర్క్ షాప్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సైంటిఫిక్గా కొన్ని ఆలోచించి కొన్ని మ్యానరిజమ్స్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కూడా చాలా త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు యా సో ఈ మూవీతో నెక్స్ట్ సెలబ్రిటీగా చూడొచ్చు చాలా పెద్ద సెలబ్రిటీగా చూడాలి అని కోరుకుంటున్నాను సో నేను ఒక్కడే కాదు నాకు నాకు నేను వర్క్ చేసింది నేను అండ్ నా నా పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే తను ఆయుషి తను బాగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ షీ డన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ తన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ షేడ్ ఉంటుంది సో టూ త్రీ షేడ్స్ ఆ టైప్లో కూడా తన తన పర్ఫార్మెన్స్ తను అండ్ నరేంద్ర రామాని తను తన క్యారెక్టర్ తనది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది తమిళ్లో ఆల్రెడీ హీరోగా చేశాడు తను ఇప్పుడు తెలుగులో ఇప్పుడు వస్తున్నాడు అండ్ తన షేడ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా టిపికల్గా ఉంటుంది సో వీఆర్ ఆల్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ సో వీ నీడ్ ఎ బిగ్ బ్రేక్ సో పాన్ ఇండియా చేద్దాం సో ఎందుకు ఈ మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే చాలా బాగుంది ఎందుకు వేరే లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేయకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ రిలీజ్ ఇద్దాం అన్నారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అలా ఇద్దాం అన్నారు అండ్ హీరోయిన్ గారిని చూస్తున్నప్పుడు నిధ్య అగర్వాల్ లాగా అనిపించారు ఐఎస్ కానీ స్మైల్ కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా అలా అనిపించారా నేను మీ ఐస్ తో చూడలేదు కదా అసలు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇయ్యాలంటే ఎంత చచ్చిపోతారా కాంప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు ఇట్ట మీడియం ఉంది అది కూడా అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలకు కాంప్లిమెంట్స్ ఎందుకు నేను అనుకుంటా ఉన్నాను కొంచెం సేఫ్ కూడా ఉండదు కదా మీరు హ్యాపీ ఓకే ఇప్పుడు హీరోయిన్ గారికి ప్రపోజ్ చేస్తారా నా కోసం ప్రపోజా యా యా చేస్తాడు అలాట్ నేను చూడలేదు అసలు నేను చూడలేదు ఎప్పుడు తన ప్రపోజ్ మీరు తన వెనకాల పడ్డారు అనుకుంటా కదా ఐ థాట్ అలా అనిపించిందా మీకు అయితే మూవీ చూడండి మూవీ చూడండి ట్రైలర్ లో సాంగ్ కూడా అలాగే అనిపించింది అది అయితే సాంగ్ వరకే తర్వాత వేరే ఉంటుంది ఇంకా బ్యాటర్ తర్వాత పెద్దగా ఉంది వేరేగా ఓకే అండ్ ఒకసారి ప్రపోజ్ చేయాలి ప్రపోజ్ ఆ ఎందుకలా లాస్ట్ టైం మీరు నాకు అసలు అమ్మాయిలు అంటేనే తెలియదు అసలు నాకు ఆ గర్ల్స్ లో ఫ్రెండ్స్ ఏమీ లేదు అంతే కదా ఇప్పటికి అది చెప్పు అయితే మూవీ చూసాక మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూ లో ఏ మాట్లాడతారు మీకు అలా నేను ఈ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి భయపడుతున్నా ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఒక సీన్ ఒకటి చూసాను హా అది మీదేనా బెడ్ మీద సీన్ నాలాగే ఉన్నది నాలాగే ఉన్నారా ఆ ఫేస్ కనబడిందా ఫేస్ కనిపించలేదు హీరో ఉన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ హీరో హీరో ఫేస్ కనబడిందా అది హీరోనా అది మాకు తెలియదు అసలు చూసి అనుకున్నాను ఓ కట్ అవుట్ చూసి కొని కొని నమ్మే డూడ్ సో అందుకే నమ్మేశాను నేను ఆ టైలర్ ను మీ సీన్ కానా అది బెడ్ సీన్ బెడ్ సీన్ నాదే బట్ అది హీరో నా కాదా అనేది మీరు మూవీ చూడాలి హీరో లా అనిపిస్తున్నారు బట్ అది ఎవరో నాకు తెలియదు ఇంకో యాంగిల్ ఉందా విశ్వ తెలుగు ఇండస్ట్రీ లోకి ఒక ఒక రైటర్ రాబోతున్నారు రైటర్స్ అందరూ జాగృత ఓకే సో గైస్ సో ఒక తెలుగు మై గా బోల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంత బోల్డ్ సీన్ చేయడానికి అసలు అది నడితే బోల్డే కాదండి అది ఒక సీన్ కది అలా చేయడం అనేది మై ఫిక్స్ అయిపోయి అడుగుతున్నారా మీరు అమ్మాయి చెప్పిందా నేనే అని మాకు మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది నేనైతే చెప్పలేదు ఆ సీన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంతే మీరు అన్నారు కదా నేను అండ్ ఇంకొక అమ్మాయి ఇద్దరం సేమ్ ఒకేలా కనిపిస్తున్నామని మేము అమ్మాయి కూడా కావచ్చు అంటే కన్ఫ్యూజన్ లో కావచ్చు సో చాలా మూవీస్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ మధ్య పెద్ద డైరెక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్లి ప్రమోట్ చేయడం కానీ ప్రెస్ మీట్స్ కి ఇన్వైట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది సో మీ మూవీకి ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయబోతున్నారు వెయిట్ చేస్తూనే ఉండే అంటే టైం బట్టి వాళ్ళు వస్తారు కదా ఆ టైం వాళ్ళకి కుదురుతుందా లేదా అనేది ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్ళబోతున్నారు ఈ మూవీ అందరూ చాలా మంది మహేష్ బాబు గారు రామ్ చరణ్ గారు జూనియర్ ఇండియా గారు ప్రభాస్ గారు బన్నీ గారు ఎవరు కావాలి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సో మొత్తం ఒకసారి చూసుకున్నారా మూవీ స్క్రీన్ లో వేసి ఎలా ఉంది ఏంటి అని నేను చాలా సార్లు చూసుకున్నాను మీరు చూస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఇది నేను జస్ట్ ఓన్లీ డబ్బింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆర్ఆర్ తో చూసాను ఫైనల్ కాపీ ఇంకా చూడలేదు ఐ యామ్ రియల్లీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అన్నమాట ఫైనల్ కాపీ రాంగ్ అడగొద్దు చూపించాను మీరు అసలు ఇంత కూడా రివ్యూల్ చేయలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకే రివ్యూల్ చేయరు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ పోతుంది కదా ఆల్్రెడీ తెలుసు మేము ఎలా వర్క్ చేసినా ఎలా వచ్చింది అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంది సో దాన్ని బట్టి ఒక బిగ్ స్క్రీన్ లో ఒక్కసారి ఇప్పుడు మన ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ట్రైలర్ చూడలేదు నిజంగా చూడలేద
సో కడప జనాలు ఎలా ఆదరించారు మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి నన్ను తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా ఈవెంట్కి అప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మూవీలో ఖచ్చితంగా అండ్ మేము రీసెంట్గా ప్రమోషనల్ టూర్ చేసుకొని వచ్చాము కడపానే కాదు ఇంకా సరౌండింగ్ సిటీస్ అన్నీ వెళ్ళాము పీపుల్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ఇంకా ఎంత హ్యాపీగా అయ్యామంటే మేము అందరికీ మేము వెళ్ళగానే మేము ఎవరో తెలుసా అంటే కలివిగా పట్టణమని ఇలా చెప్తున్నారు సాంగ్స్ గురించి చెప్తున్నారు ట్రైలర్ గురించి చెప్తున్నారు సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఆ మూమెంట్ గురించి మాత్రం చెప్పట్లేదు చెప్పట్లేదు అండి డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడ చూసినా మమ్మల్ని డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత హీరోయిన్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడితే <laughs> 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 ఇన్ జనరల్ గా కూడా అలా అలాగే మాట్లాడతారు ఇట్స్ వెరీ టాకటివ్ అండ్ వెరీ జోవియల్ పర్సన్ అండ్ ఇందాక నరీన్ గారి గురించి చెప్పారు ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒక స్టోరీ ఏంటి టర్న్ అవ్వాలంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉండాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కూడా ఒక స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు హీరో అండ్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ బట్ సిచువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా తయారవుతా అనేది ఆ అబ్బాయితోనే స్టార్ట్ అవుతుంది యా అది సో ఒకసారి ఆయన పిలిచేద్దాం యా 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 डेफिनेटली యా సో నరీన్ గారు సో నరేన్ గారు ఎలా ఉండబోతుంది ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది టర్న్ చేసే ఒక స్టోరీని టర్న్ చేసే క్యారెక్టర్ మీద అని చెప్తున్నారు హాయ్ అండి హాయ్ హౌ యు ఫైన్ మీరు యా ఐ యామ్ టు గుడ్ థాంక్ యు అవునండి ఈ కలియుగ పట్టణంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను నేను సో నా క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటది అంటే ఒక లైఫ్ కి ఒక టర్న్ ఓవర్ ఉంటది యా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సో ఈ మూవీలో ప్లస్ ఉండొచ్చు మైనస్ ఉండొచ్చు సో మీరు మూవీ చూసినాక మీకు తెలుస్తుంది ప్లస్ ఆ మైనస్ గుడ్ నెగటివ్ ఇప్పుడే దన్నాలు ఎందుకంటే ఇంకా మూవీ చూసినాక దన్నాలు పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఏం లేదమ్మా అంటే సినిమా అంత సస్పెన్స్ లో ఉంది సో ఏ క్యారెక్టర్ రివీల్ చేసినా అంటున్నా <laughs> 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 కాదు ఇందాక ఏం చెప్తున్నారు ఎక్కువ కలపద్దు అని చెప్పేసి పులిహోర బాగా తెలుస్తారు మా ఊడు అండి కొంచెం ఇష్టమైన ఫుడ్ అండి ఏం తెలివైన చింతపండు లేదంటే నిమ్మకాయ చింతపండు అయితే కొంచెం లైఫ్ ఉంటుంది నిమ్మకాయ అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు చెడిపోతుంది ఇంతకి మీకే ఇష్టం నాకు ఎక్కువ చింతపండు కొంచెం లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యేలాగా ఉండాలి కదండి ప్రమోషన్ <laughs> 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 అక్కడ కూడా అమ్మాయినే కొట్టించుకోమని చెప్తున్నారు కదా మీరు అది అంటే కాదు ఎప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిని కొడుతుంటారు కదా కొంచెం రివర్స్ లో అంటే చేంజ్ చేసి వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది కదా ఓకే సో కొట్టించారా ఒకసారి అయినా అలకే తెలియదు మరి నాకు ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రై చేయొచ్చు ఆ ఇక్కడ ట్రై చేస్తావా ఎందుకండి ఇప్పుడు ట్రై చేయండి అసలుకి విషయం అంటే మంచోడే ఒక కాకపోతే కాకపోతే హీరోయిన్ గారు హీరోయిన్ కొట్టుతుంది అది బాగుంటుంది అవునా ఆ కొట్టించారా అది వాళ్ళకి లేదు 
మొత్తానికి నన్ను ఆడుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయి వచ్చారు కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ కాదు సుమానే పేరు కో బ్రాండ్ అని తెలుసా తెలుసు మరి నేను ఏమైనా డ్యామేజ్ చేస్తున్నాను అది ఏది కదా డ్యామేజ్ చేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఆడుకుంటున్నారు ఇందాక గుడ్ స్టైల్ అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పారు చెప్పాను షిప్పే డైరెక్ట్ గా చాలా స్లో ప్రాసెస్ కాదు మీరు మూవీ గురించి చెప్పట్లేదు ఏమి చెప్తా ఉన్నా మీరు వినట్లేదు చెప్పండి మీరు అడగట్లేదు వింటాను సర్ కమింగ్ 29th రిలీజ్ అది చెప్పాను సో మూవీ లో క్యారెక్టర్స్ అందరిని పరిచయం చేశాను ఇంకా ఏం కావాలి సో హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ చిత్ర శుక్ల గారు అనీష్ కురవేల గారు అండ్ చంద్రబోస్ గారు ఈ మూవీ లో ఒక సాంగ్ రాశారు టైటిల్ సాంగ్ రెండు రెండు రాశారు ఓకే సో టైటిల్ టైటిల్ సాంగ్ అయితే విన్నాం మేము టైటిల్ సాంగ్ అండ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఐటమ్ సాంగ్ అంటే అదేదో అట్లా ఊహించుకోవద్దు అది కూడా ఒక మీనింగ్ మెసేజ్ ప్రతిది మెసేజ్ ఓకే బ్యాక్ స్టోరీ చెప్తూ ఉంటుంది బ్యాక్ స్టోరీ చెప్తా ఉంటాను సో చాలా మూవీస్ ఈ మధ్య వచ్చే రీసెంట్ గా వచ్చే మూవీస్ కి టైటిల్ సాంగ్ అది ఐటమ్ సాంగ్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవి ఇవ్వట్లేదు సో ఎందుకు ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టాలి అని ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టాలని కాదు ఇట్స్ అ స్టోరీ రిక్వైర్డ్ అంతే స్టోరీ ఉంది కాబట్టి డిమాండ్ తో పెట్టాము అది మీకు సినిమా చూస్తే అర్థమైంది అంటే కావాలని పెట్టామా లేకపోతే స్టోరీ డిమాండ్ మీద పెట్టాము స్టోరీ డిమాండ్ తోనే ఉంటుంది యా అండ్ చంద్రబోస్ గారు రాసిన సాంగ్స్ మీరే చెప్పాలి అంటే ఆయన గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను యా ఆయన తో వెళ్లి నేను సార్ నాకు ఇట్లా కావాలని అడిగాను ఎలా అసలు అంత పెద్ద ఆయన ఒప్పించగలిగారు సాంగ్ సినిమా స్టోరీ తో స్టోరీ ఆయనకు నచ్చింది సరే ఇవరా ఇంకా మనమే నవ్విస్తే మన టీం వాపస్ ఓకే ఫైనల్ గా ఈ మూవీ ఎందుకు చూడాలి అంటే ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు అది ఏంటి అవును ఎందుకు చూడాలి చాలా థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఉన్నాయి చాలా డిటెక్టివ్ ఉన్నాయి ఓటిటి మూవీస్ ఉన్నాయి ఈ మూవీ కోసం థియేటర్ కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఏం చెప్తారు సరే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నీకు ఏమ అనిపించింది అర్థం కాలేదు అనిపిస్తుంది సినిమా కి క్లైమాక్స్ వరకు కూడా ఆ క్లైమాక్స్ లోనే మొత్తం అన్ని రివీల్ అవుతాయి సప్పటిదాకా ఎవరికి సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా అలా 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 డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఫోన్ కాల్ వెళ్ళినా కూడా మిస్ అయిపోతారు సో అలాంటి ఒక సీట్ ఎడ్జ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం మధ్యలో కన్నార్పితే కన్నార్పితే అంటే అంత మరీ అంత షార్ప్ గా టక్కర ఉంటది మధ్యలో ఓకే ఒక 2 మినిట్స్ ఒక 2 3 మినిట్స్ మిస్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడాలి సినిమా ఓకే సో అలాంటి ఒక సీట్ ఎడ్జ్ హాల్ కి వెళ్ళి వన్ మోర్ అన్నారు అంటే ఇవరు మంచి అంటే ఆడియన్స్ కొత్తదనం కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉంటారు ఆ కొత్తదనం ఇందులో ఉందని మేము ప్రామిస్ చేసి చెప్పగలం యా సో కాబట్టి ఇందుకు సినిమా చూడండి యా సో ఆడియన్స్ కి ఒకసారి చెప్పేస్తారా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి మార్చ్ 29th ఇన్ థియేటర్స్ కలియుగం పట్టణంలో యా సో మీరే దేవుళ్ళు మీరే మాకంత వచ్చి చూస్తి మాకు రివ్యూ చెప్పండి మీకు వాళ్ళ మీద కూడా ఏండి ఇంకా ఆడియన్స్ మీద ఆడియన్స్ మీద ఎప్పుడు ఏండి ఆడియన్స్ ఎప్పుడు తెలివేన వాళ్ళు యా నెక్స్ట్ మీరు వేస్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళ క్లారిటీ గా వాళ్ళకి తెలుసుది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు వేస్తే నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారని పంచెస్ అందుకే కదా వేయట్లేదు మీరు లేదు లేదు అలా ఏం లేదు ఆడియన్స్ మనం ఏం చేసినా సరే ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు దే దే విల్ యాక్సెప్ట్ న్యూ న్యూ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మనం ఎంత ఫేమ్ లో ఉన్నా సరే అది నిజంగానే పాత చిందకే పట్టడం అంటే అలాగే పక్క పక్క కొడేస్తారు సో దే ఎక్స్పెక్ట్ న్యూ సో అండ్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్